మేతి ఎండు రోజులు ఫ్రై మరి తయారు చేసుకోవడానికి ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మేతి ఎండు రోజులు ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతి కూర ఒక కప్పు ఎండు రొయ్యలు ఒక కప్పు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు స్టార్ట్ చేసిద్దామా చేసాము చేసే ముందు ఒక పాయింట్ చెప్తా ఫస్ట్ మనం ఈ ఎండు రొయ్యలు తీసుకున్నానండి ఎండు రొయ్యలు ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఇది చాలా మంది ఎండు రొయ్యలు అంటే వాసన వల్ల తినరు మెయిన్ దీని టిప్ నేను ఒక్కటి చెప్తా ఈ నీళ్ళు తీసుకున్న లైట్ ఉప్పు వేసుకోవాలి దీంట్లో వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎండు రొయ్యలు దీంట్లో వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ ఆన్ చేస్తాం మామూలు నానాలి ఎండు రొయ్యలైనా ఎండు చేపలైనా కొంచెం అందులో ఉప్పు ఉంటుంది ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఉంటది కానీ ఏందంటే కొంచెం దీంతో ఇప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది చూడండి నేను అందుకే చూపిస్తున్నా ఇట్లా తీయాలన్నమాట ఏదో జస్ట్ ఒక కొంచెం సేపు నానబెట్టాలి అది ఏదన్నా ఉంటే వచ్చేస్తుంది నీళ్ళలో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం నూనె హోల్ గరం మసాలా దాల్చిన చెక్క ఇలాచి హోల్ గరం మసాలా అనగానే అన్ని వచ్చేస్తాయి షాజీరా పట్ట నాన్ వెజ్ అనగానే మనం కంపల్సరీ హోల్ గరం మసాలా నెక్స్ట్ పసుపు ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాలా మంది పేస్ట్ చేస్తారు నేను ఏంటంటే ఎట్లాగో వండి రొయ్యలు కదా క్రిస్పీ తిన్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ తగలాలి మంచిగా ఉంటుందని ఇట్లా చేసుకున్నా ఓకే అల్లం 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 ఓకే ఇది కొంచెం లైట్ కలర్ ఇష్ రాగానే మనం ఈ మెంతి కూర ఇది ఉప్పు పసుపు నీళ్ళలో తీసింది అనమాట ఈ ఆకు ఉప్పు పసుపు వేసి నీళ్ళలో కడిగే కడిగి తీసి యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఈ రొయ్యలు ఇంకోటి స్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఫీడింగ్ లేడీస్ కి చాలా మంచిది అవును మీరు డాక్టర్ డాక్టర్ అవ్వాల్సిందేమో పొరపాటున వచ్చేసారు అంటే నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా అవునవును చాలా చెప్పండి అవునవును మళ్ళీ మన ఆడియన్స్ ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తారు తెలుసా ఈరోజు ఏం చెప్తారు ఏం రెసిపీ ఏం టిప్స్ స్పెషల్ ఈ నాన్ వెజ్ నేను రావు గారి చాలా అంటే చాలా ఫాలో అవుతా అప్పా సూపర్ పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం వేసుకుందాం ఎందుకంటే మనము రెడ్ చిల్లీ కూడా వేసుకుంటాం కదా కొంచెం తగిన కారం వేస్తాం కాబట్టి పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది జాబ్ ఏదైనా చేస్తా సోషల్ సర్వీస్ చేస్తా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తా సోషల్ ఫార్మ్ ఫర్ హ్యూమెన్ జస్టిస్ లో ఎన్ఆర్ఐ వింగ్ ప్రెసిడెంట్ ని మరి ఇంట్లో ఫ్యామిలీకి టైం స్పెండ్ చేయడం చేస్తా ఇంట్లో నేను డైలీ చెప్తున్నా కదా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేస్తా అన్ని పనులు చేసుకొని అందరికి సెటప్ చేసి బయట అందరికి సెటప్ చేసా ఇదిగో నీ టిఫిన్ లంచ్ బాక్స్ నీ డిన్నర్ చదువు చెప్పించాలన్నా కూడా పిల్లలకి ఇదిగో మార్నింగ్ అట్లా కాదు ఫస్ట్ ఫ్యామిలీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తా ఫ్యామిలీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత బయట డైలీ ఏమి ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఈ వండు ఎండు రొయ్యలు ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ మనం స్పూన్ తో వాటికి పేరు కూడా రకరకాలు పెట్టేస్తున్నారు వండు రొయ్యలు ఎండు రొయ్యలు రొయ్యలు నువ్వు వండు జింగే వాళ్ళతే హిందీలో జింగే అంటారు సో ఎండు రొయ్యలు చెప్పడం అంటే మీరు చెప్పింది బాగుంది ఎండు రొయ్యలు పై ఉండు రొయ్యలు దీని చపాతీ కూడా చేయొచ్చు తెలుసా మీకు ఎండు రొయ్యల తోట మంచి మేతి ఎండు రొయ్యలు చపాతీ ఫుల్ కా సూపర్ ఉంటది మీరు ఏజ్ లో వంట స్టార్ట్ చేస్తారండి పెళ్ళి అయిన తర్వాతనే నైన్టీన్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసి ఇందులో ఇన్ని కళా పోషకాల హాబీ కుకింగ్ అంటే జనరల్ గా నేను అంటుంటాను ఈటీవీకి నాకున్న రుణానుబంధం ఇలాగా అలాగా నేను అనుకుంటూ ఉంటాను నాకంటే సీనియర్ ఒక కార్యక్రమాన్ని వదలకుండా అన్ని కార్యక్రమాల్లో తలదూర్చే ఏకేక శ్రీమతి అన్నిట్లో 
మేమేదో అలా సీరియళ్ళు ఏదో షోలు అప్పుడప్పుడు అలా అలా ఏదో ప్రోగ్రామ్ తొంగి చూస్తుంటాం ఈ టీవీ మా టీవీ అని మీరు ఏకంగా ఈ టీవీ నాదే అన్నట్టు అదే ఆ కనెక్షన్ ఏందో అండి ఈ టీవీ వాళ్ళతోటి అన్ని ఈ టీవీ అంటే ప్రాణం నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది ఈ టీవీ పిల్లలు విన్నారా వినండి ఈ లైఫ్ కాదు ప్రాణం ప్రాణం విన్నారా వినండి వెళ్ళంగానే పిల్లలు అంటారు అమ్మా కాదు మెయిన్ హస్బెండ్ సపోర్ట్ పిల్లల సపోర్ట్ ఉన్నామని ఈ స్టేజ్ అది నేను ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మా హస్బెండ్ మా పిల్లలకి అది వాస్తవం జీరా పౌడర్ జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి ధనియా ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి ఇప్పుడే వేసుకుంటా లైట్ గరం మసాలా అండ్ ఉప్పు లాస్ట్ లో వేసుకుందాం ఓకే ఇంకా నీళ్ళు అవసరపడవు దీనికి ఆహా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది కర్రీస్ లో రోటీస్ లో చాలా బాగుంటుంది పప్చార్ కర్రీస్ లో ఏంటండి ఐ మీన్ రైస్ లో రైస్ లో రోటీస్ లో అండ్ పప్చార్ అన్నం తింటాం కదా కటిదా దాంతో సూపర్ ఉప్పు యాక్చువల్లీ నేను చేతితో వేస్తా ఎందుకు మీకు అంచనా తెలుస్తుంది ఉప్పు వేసేసారు అలా కలిపేస్తూ ఉండండి మరి మీరు కూడా కిచెన్ క్వీన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎస్ఎంఎస్ చేసేయండి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసాం లాస్ట్ ఒక్క ఫైనల్ టచ్ కారం నేను ఎక్కువ మటుకున్న వంటకాల కారం లాస్ట్ లో ఫినిషింగ్ టచ్ లో జస్ట్ లైట్ వేసుకుందాము ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాం కదా మన మేతి ఎండు రొయ్యలు ఫ్రై రెడీ టేస్ట్ చూసి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా మేతి ఎండు రొయ్యల ఫ్రై మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మేతి ఎండు రొయ్యల ఫ్రై తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన అల్లం వేసి వేయించాలి దీనిలో మెంతి కూర వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఎండు రొయ్యలు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఉప్పు వేసి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే మేతి ఎండు రొయ్యలు ఫ్రై రెడీ